వేలాది మంది కాన్హాకి వస్తుంటారు కొన్ని ఈవెంట్స్కైతే యాభై వేల నుంచి లక్ష మంది వరకు వస్తుంటారు ఒకవేళ మనం కాన్హాకి వెళ్తే భోజనం సంగతి ఏంటి ఇక్కడ ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి క్విజిన్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం చివరి వరకు తప్పకుండా చూడండి మనం ముందుగా కాన్హాలోని సురుచి రెస్టారెంట్ ని సందర్శించబోతున్నాం ఇక్కడ ఐటమ్స్ అన్ని కూడాను రీజనబుల్ ప్రైసెస్ కే మనకు లభిస్తాయి పెద్దగా కాస్ట్లీ కాదు ఇక్కడ మనకు బేకరీ ఐటమ్స్ తాజా పళ్ళు తాజా పళ్ళ రసాలు చాట్ ఫుడ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ నార్త్ ఇండియన్ వెజిటేబుల్ కర్రీస్తో పాటు నాన్ కాంటినెంటల్ ఫుడ్లో బర్గర్స్ పిజాస్ శాండ్విచెస్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ బ్రెడ్ బటర్ జామ్ టోస్ట్ వ్యాఫిల్స్ రోల్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇంకా డైరీ ప్రోడక్ట్స్తో పాటు ఇండియన్ స్వీట్స్ స్నాక్స్ లభిస్తాయి హార్ట్ఫుల్నెస్ ఫాలోవర్స్ చాలామంది కాన్హాకి వచ్చి వాలంటీరింగ్ చేస్తుంటారు ప్రతి చోట వాళ్ళు మనకు కనపడుతుంటారు ఈవిడ సత్యవాణి గారు ఎంతో ఆసక్తిగా ఆవిడ ఈ స్నాక్ అండ్ స్వీట్ కౌంటర్స్ ని మేనేజ్ చేస్తుంటారు ఇంకా ఏదో కావాలి ఇంకా ఏదో కావాలనే టైంలో నాకు సహజ మార్గం దొరికింది ఇది కరెక్ట్ వే అని నా హృదయం చెప్పింది దాంతో నేను ఇక్కడ మా వారికి చెప్తే మా వారు పిల్లలు కూడా వెంటనే జాయిన్ అయ్యారు అందరం కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఓకే మన జీవితం ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ కాలుష్యం చేయటం కాదు మనకి కావాల్సిన ఏదో దొరికింది కాబట్టి మనం ఇక్కడే సేవ చేసుకుని ఇక్కడే ఉండటం మంచిదని రెండు వేల పదహారులో ఇక్కడికి వచ్చేసామండి ఇక్కడే కాలం గడుపుతున్నాం మేమంతా చాలా ప్రతి క్షణం ఆనందంతో సంతోషంతో మనస్తో ఇక్కడ గడుపుతున్నాం ఈ అమ్మాయి పేరు దేవకి వాలంటీర్ గా ఈ కౌంటర్ చూసుకుంటోంది I came to the Kana Ashram from my parents and I do volunteership here. I belong to an IT field where I do website development and graphic designing. And I took some time to came here and I feel really good with meditation and doing volunteership and so on. Do you like micro-greens? Here in Kana, you can see this stall at this stall. చాలా టేస్టీగా ఉంది నేను టేస్ట్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను కేప్టేరియా బయట సరౌండింగ్స్ మన ఫుడ్ తినటానికి చాలా బాగుంటుంది నేను ఇక్కడికి మూడు నాలుగు సార్లు వచ్చాను వాతావరణం చల్లగా ఉండటం వల్ల అవుట్డోర్స్లో కూర్చొని టీ కాఫీ స్నాక్స్ ఎంజాయ్ చేశాను ఈమె పేరు సంధ్యారాణి రిటైర్డ్ టీచర్ మంచిర్యాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు ఆవిడ కూడా ఇక్కడ ఒక వాలంటీర్ గా ఉన్నారు నేను సర్వీస్ లో ఉన్నప్పటి నుండి కూడా ఈ మెడిటేషన్ గ్రూప్స్ లో చాలా వాటిలో నేను అసోసియేట్ అయ్యాను కానీ ఇది నాకు చాలా నచ్చింది దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది ఇది అల్టిమేట్ అని తెలుసుకుని దీంట్లోనే కంటిన్యూ అవుతున్నానండి మేము ఇలా బండారాలు అప్పుడు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇలా మేము వాలంటీర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా ఇష్టపూర్తిగా చేస్తూ ఉంటాం కాన్హా ఒక అందమైన ప్రదేశం తెలుగు ప్రజలు లేదా సౌత్ ఇండియన్స్ కోరుకునే భోజనం లేదా తాలి ఇక్కడ రోజూ దొరుకుతుంది డే టైంలో ఎంత అందంగా ఉందో అని అనుకుంటే రాత్రి పూట ఇంకా అందంగా కనపడుతుంది ఇది ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్ పేరు ఫాస్తో ఇది యాక్చువల్లీ మెడిటేషన్ నేర్చుకోవటం కోసం వచ్చి ఇక్కడే సెటిల్ అయిన ఒక ఇటాలియన్ ఫ్యామిలీ దీనిని స్టార్ట్ చేశారు అయితే అనుకోకుండా కోవిడ్ స్టార్ట్ అవ్వటం వల్ల ఆ టైంలో వాళ్ళు తిరిగి ఇటలీకి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది ఈ రెస్టారెంట్ రాత్రిపూట మెరిసిపోతుంటుంది జనం పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి భోంచేస్తుంటారు
ఈ క్యాంటీన్లో మనకు వారం రోజుల పాటు ఉచితంగా భోజనం అందిస్తారు ఒకవేళ మనం కాన్హాలో వారం కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉండేటట్టు అయితే మీల్కి ముప్పై రూపాయల చొప్పున పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా చిన్న అమౌంట్ కదండి అన్ని రెస్టారెంట్స్ కూడాను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ భోజనం మాత్రమే సర్వ్ చేస్తాయి చేసినట్టే ఉంది మేము పెద్దగా ఎంతమందికి వంట చేసినందుకు ఏదో టేస్ట్లో ఏదైనా ఇదిగా ఉంటుందని అనుకున్నాను కానీ బట్ టేస్ట్ మాత్రం బాగుంది ఎప్పుడు ఇరికే సాపాట నల్ల ఇరికే ఎంగలింది మంది మధురయ్యా మద్రాసా మధురై ఒకేసారి వేల మందికి భోజనం పెట్టాలంటే అది చిన్న పని కాదు ఫ్రీ క్యాంటీన్ లో భోంచేసే వాళ్ల కోసం వంటలు వండే బేస్ కిచెన్ ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా వివిధ రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా తమ సేవలను ఫ్రీగా అందిస్తుంటారు వీళ్ళందరూ కూడాను వాలంటీర్స్ సబ్వే ఈట్ ఫ్రీ లో మనం చాలా సార్లు మా బ్రెడ్ మేమే తయారు చేసుకుంటాం అనే బోర్డులు చూసుంటాం కాన్హాలో కూడా వాళ్ళ బ్రెడ్ వాళ్లే తయారు చేసుకుంటారండి కాన్హాలో రైల్వే స్టేషన్ ఉందా అని అనుకుంటున్నారా లేదండి ఇది పాత రైల్వే కోచ్ ని డైనింగ్ రూమ్ లేదా రెస్టారెంట్ గా మార్చారు ఇది భండార లేదా స్పెషల్ ఈవెంట్స్ నిర్వహించినప్పుడు ఓపెన్ చేస్తుంటారు దీనికి కూడా మిగతా రెస్టారెంట్స్ లాగా మంచి ప్రజల స్పందన ఉంటుంది 